കർത്താവിൻ്റെ പുനരുനാമം ഒന്നാമതായി മഹത്വപ്പെടട്ടെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ മാതൃക പിൻപറ്റുന്ന ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഈ വിഷയം ഏകദേശം പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരിൽ ആർക്കും മുഹമ്മദിൽ നന്മയുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നന്മകൾ ഏതാണെന്ന് തെളിവ് വിളിച്ച് പറയാനോ ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു വ്യാജ കിംവദന്തി പരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ താഴ്മ ഇന്ന് മുതൽ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നതായ നന്മകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ എടുക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം അതിൻ്റെ ചില നന്മകൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒന്നാമതായി യേശു കർത്താവിൻ്റെ താഴ്മയെ നമ്മൾ എടുത്തു കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ താഴ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ജനനത്തിങ്കിൽ തന്നെ ഒരു താഴ്മയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആ ആരംഭം പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നതായ ആ ഒരു ശൈലി മഹാകവി കെ വി സൈമൺ സാറിനോട് ചേർന്ന് ഇപ്രകാരം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആട്ടിടയർ കൂട്ടമായി വന്ന നേരം കീറ്റുശീലയിൽ കിടന്നോരേശുദേവ ആട്ടിടയർ കൂട്ടമായി വന്ന നേരം കീറ്റുശീലയിൽ കിടന്ന യേശുദേവ പട്ടിനുള്ള മൂല വസ്തു സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദൈവമേ ക്ലിഷ്ടമാം കിടപ്പു കണ്ടു ഞാൻ നമിക്കുന്നേ സിയോൻ മണവാളനെ ശ്രീനരപതിയേ സിയോൻ മണവാളനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പട്ടിനുള്ള മൂലവസ്തു സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദൈവമേ ഈ ക്ലീഷ്ടമാകുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടു ഞാൻ സാറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ത് മനോഹരമായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അതായത് സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ പട്ടിനുള്ള മൂലവസ്തുവായ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെയും അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതായ സലൈവയും ആ കൊക്കൂണുമെല്ലാം നിർമ്മിച്ചവൻ ഒരു ക്ലീഷ്ടമാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയരികിൽ സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചവന് രാജകൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കും ജനനമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ വാർത്തയറിഞ്ഞ വിദ്വാൻമാർ ഹെരോദാവിൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നക്ഷത്രം നോക്കി പോയി എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് പ്ര ചിന്തകൾ ചിന്തയിൻ പ്രകാരം രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രവേശിക്കുകയാണ് എവിടേക്ക് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പിറവി എവിടെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ലോകജനത ആര ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അതെ ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കും കാരണം അവൻ രാജാധി രാജാവാണ് അവൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതെ നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ആരാണ് അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയാണ് വീരനാം ദൈവമാണ് ആ രാജാതി രാജനായ ഓക്കെ ആ സർവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച വീരനാകുന്ന ദൈവം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ജനനം കൈവരിക്കുകയില്ല എന്നവർ ചിന്തിച്ച് അവരുടെ രക്ഷകനായി വരുന്ന രാജാവായി വരുന്ന രാജാതി രാജാവ് എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അവരുടെ ചിന്തകളെ എല്ലാം അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു ജനനം ജനനം വഴിയരികിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വഴിയമ്പലത്തിൻ്റെ അരുവിലായിരുന്നു അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ താഴ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചാലും അക്കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ആട്ടിടയന്മാരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും അതേ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുവാനും സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ താഴ്മ എവിടെ അവൻ്റെ ജനനത്തിൽ പോലും താഴ്മയുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും താഴ്മ ധരിച്ചവൻ അത്രയും താഴ്മ ധരിച്ചവൻ ഫിലിപ്പീർക്ക് എഴുതി ലേഖനത്തിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കൃത്യമായി പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദാസരൂപം പൂണ്ട് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി മാനവകുലത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി 
അവൻ അവതരിച്ച തൻ്റെ താഴ്മയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കും സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ അവിടെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ താഴ്മയെ കടികത്തു തൻ്റെ ജനനത്തിന് മുൻപായി തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു മാതൃകയായി എൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനായി ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വചനം ജഡമായി തീർന്നു വചനമെന്ന ദൈവം വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനം ദൈവമായി കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി അവരുടെ ഇടയിൽ പാർത്ത് അവർക്ക് ഉത്തരമരുളി അവർക്ക് വേണ്ടതായ മാതൃക കാണിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിച്ച് പോയതായ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റഡി ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്മയാണ് രണ്ടാമതായി യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരു ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു മുൻപേ ചെറുപ്പത്തിലെ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു യേശു കർത്താവ് തനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ശാസ്ത്രിമാരോടൊക്കെ ഇരുന്ന് തർക്കിച്ച് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെ കേട്ടിരുന്നവരെല്ലാം അതിശയിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഐഹിക ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി യോഹനാൻ സ്നാപകനാൽ സ്നാനമേറ്റുകൊണ്ട് യോഹനാൻ പറയുന്ന വാക്കും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെയും യേശുവിൻ്റെ ഒരു താഴ്മ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ആ പോയിന്റ് വിട്ടുപോയിരുന്നു യേശു കർത്താവ് സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് യോഹനാൻ പോലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ വരുന്നു അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യേശു കർത്താവ് യോർദാൻ നദിയിലൂടെ നടന്ന് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടെ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ ഇപ്രകാ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് നിന്നാൽ ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കേണ്ടതല്ലയോ മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അനന്തരം യേശു യോഹനാൻ ആൾ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ ഗലീലയിൽ നിന്ന് യോർദാൻ കര യോർദാൻ കരി അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യോഹനാനു അവനെ വിലക്കി യോഹനാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് യോഹനാൻ അവനെ വിലക്കി നിന്നാൽ സ്നാനമേൽപ്പാൻ എനിക്കാവശ്യം പിന്നെ നീ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിപ്പാൻ യോഗ്യനല്ലാത്തവൻ ഓക്കെ അവനാൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു താഴ്മ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം യേശു അവനോട് ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്ക ഇങ്ങനെ സകല നീ നീതിയും നിവർത്തിക്കുന്നത് നിനക്കുചിതം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ആ താഴ്മ കൊണ്ട് യോഹനാനാൽ സ്നാനമേറ്റ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹിക ശുശ്രൂഷയെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു ഒരുക്കം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് ദിവസം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉപവസിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു മാതൃക കാണിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നാൽപ്പത് ദിവസം അവൻ ഉപവസിക്കുന്നു അവൻ മനുഷ്യർക്കൊരു മാതൃക കാണിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ താൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും അവനൊരു ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ് ദൈവം അവനെ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചുവോ ആ ദൈവം അവനെ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചുവോ ആ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിപ്പാൻ ആ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിപ്പാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കം നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ച അടുത്തൊരു മാതൃകയാണ് തന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് മുൻപായുള്ള ഒരുക്കം അത് ജനത പാലിക്കണം ദൈവമക്കൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മൂന്നാമതായി നമുക്ക് കാണുന്നത് യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ മതമല്ല എടുത്തു പറയുന്നു അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ മതമല്ല അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ മാർഗം എങ്ങനെ പിതാവിങ്കലേക്ക് തൻ്റെ ജനതയെ അടുപ്പിക്കുന്നതായ മാർഗം 
ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നതായ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ചേർത്ത് തുന്നി വെക്കുന്നതായ ആ മാർഗം അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച നൽകി മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച് അവയ്ക്കെല്ലാം മേലെ അവയ്ക്കെല്ലാം മേലെ വീണ്ടും 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 ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് യോഹനാൻ എഴുതിയ വിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യമെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയും പുത്രനിൽ ആര് പിതാവ് മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് പിതാവ് മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാനെന്ന ഭാവമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ദൈവമായി ഒരു മനുഷ്യനായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ മനുഷ്യനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ വേഷത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ മനുഷ്യനായി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലൊരു ദൈവമുണ്ട് അവൻ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് പിതാവാണ് ആ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ആ പിതാവാണ് നിന്നിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടത് ആ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചു കാണിക്കുന്ന പിതാവിനെ മഹത്വീകരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിതാവാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നന്മയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാലാം വാക്യം അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് ഏതാണ് ഈ വചനം ജഡമായി തീർന്ന് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവരായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവൻ്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അവൻ്റെ തേജസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ പുത്രൻ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിൻ്റെ തേജസ് ഒരു പുത്രനോട് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യജമാനനായിരുന്നു കൊണ്ട് ജനം തൻ്റെ അടിമകളാണ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ക്രിസ്തു മാർഗം ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അടിമയ്ക്ക് യജമാനനെ ഭയമാണ് യജമാനൻ്റെ മുൻപാകെ ഭീരുവാണ് അടിമ പക്ഷേ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല അബ്ബ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലൂസ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത് പിതാവാണ് അവനൊരു പിതൃതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് പലയിടങ്ങളിലായി പഴയ നിയമത്തിലും ദൈവത്തെ ഹോവയായ ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് ചിത്രീകരിച്ച് അപ്പനും മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയുകയും ഞാൻ അവരെ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ തോളിൽ ചുമന്ന് നടന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലായി ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകാതിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവനോ എങ്ങനെ തേജസ്സുണ്ടോ അതുപോലെ ഇവനിൽ ഞങ്ങൾ തേജസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ദൈവമാരാണ് പിതാവാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൻ പ്രകാരം പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണം അപ്പോൾ നമ്മിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടത് നാമല്ല നമ്മിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളോ നമ്മുടെ രീതികളോ നമ്മുടെ ക്രമങ്ങളോ നമ്മുടെ സ്വത്ത് പങ്കുകളോ അല്ല നമ്മിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടത് നമ്മിൽ വിളങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണെന്ന് മാതൃക മൂന്നാമതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നാലാമതായി കൃത്യമായി പരിപൂർണമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്തിൽ താൻ ജീവിച്ച് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കുന്നതായ നാളുകളിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു അവൻ ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നു പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നു രോഗികളെ നടന്നും ഓടി നടന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്നു ആ എന്ത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുന്നവൻ ഇനിമേലാൽ പാപം ചെയ്യരുതെന്നതിൻ്റെ പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പാപങ്ങളെ മോചിച്ചവൻ രോഗത്തെയെല്ലാം നീക്കി സൗഖ്യമാക്കിയവൻ പാവം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതായ ഉപദേശം നൽകിയവൻ 
അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ആ ജനതയെ സ്നേഹിക്കുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ടത്തെ ഒരു ഒരു പാട്ടിന്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് പൈതങ്ങളിൽ യേശു എത്ര നല്ലവൻ അവനുടെ സ്നേഹം ചൊല്ലിടായതോ ഓ യേശു നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ എന്നാർത്ഥു ഘോഷിക്കാം ഇതൊക്കെ സൺഡ സ്കൂളുകളിൽ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാട്ടാണ് അപ്പം പൈതങ്ങളോട് കർത്താവായ യേശുവിനുള്ളതായ സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യയം പതിമൂന്നാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കളെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനാ അവൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് എടുത്തു പറയുന്നത് അവൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കളെ അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ശരി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ അവരെ വിലക്കി യേശുവോ ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ അവരെ തടയരുത് സ്വർഗരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയായി ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ പറയാം കണ്ടോ യേശു അവിടെ കൈവച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈവച്ചതായ യേശു അങ്ങനത്തെ ടേംസ് അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു അവരുടെ മേൽ കരം വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു അവരെ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആറാമതായി ഒരു വാക്കും കൂടെ പറയാം യേശു കർത്താവിൻ്റെ ക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ന്യായത്തോടെ വിധിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ ആരോ മോഷ്ടിച്ചത് കണ്ടിട്ട് ഓ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഭവമല്ല പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ അവളുടെ ദോഷകർമ്മത്തിൽ വെച്ച് പിടിക്കവേ ഇരുവരെയും കൊണ്ടുവരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അവളെ മാത്രം കൊണ്ട് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവനെ കുടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ മുൻപാകെ നിർത്തിയപ്പോൾ തറയിൽ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് എഴുതിയവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ഇവളെ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയ കാര്യമാണ് കയ്യിലിരുന്ന കല്ലുകൾ താനെ നിലത്തു വീണതായ സമയം ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇവരാരും നിന്നെ കുറ്റം വിധിച്ചില്ലയോ ഇല്ല ഞാനും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊള്ളുക മേലാൽ പാപം ചെയ്യരുത് ആ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ അധികാരമുള്ളവൻ അവനാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഇനി മേലാൽ പാപം ചെയ്യരുത് പത്ത് കുഷ്ഠ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി പോയ പോയവരിൽ ഒൻ ഒൻപത് പേരും കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരുവൻ തിരിച്ചു വരുന്ന കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ വഴിക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഇനി മേലാൽ പാപം ചെയ്യരുത് ആ പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്വാളിറ്റി നമ്പർ ആറ് ക്വാളിറ്റി നമ്പർ ഏഴ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നന്മകൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി തുടർന്ന് നാളെ എടുക്കാം ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല ഹൃദയം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാതൃക നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതാ യഹൂദന്മാരുടെ ഘോര പീഠയാൽ അടികളേറ്റു ഗോൽഗൗധയുടെ കളത്തിലേക്ക് വീണും എഴുന്നേറ്റും പാലസ്തീനയുടെ പച്ചമണ്ണിൽ കൂടെ നടന്ന് ഭാരമേറിയ ഒരു പച്ചപ്പൈൻ മരം കുരിശ് തൻ്റെ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആ ഗോൽഗോധയുടെ കൊലക്കളത്തിലേക്ക് നടന്ന് കയറുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് കാണുക നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഓ സോറി ഞാൻ വിചാരിച്ച നാസൻ ബ്രദർ എന്നോടാണ് തെളിവിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സോറി ഓക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ താഴെയിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ എല്ലാവരും ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഗോൽഗോധയുടെ കൊലക്കളത്തിലേക്ക് കയറുന്ന കാഴ്ചയൊന്ന് ചിന്തിക്കാമോ താൻ സൃഷ്ടിച്ചതായ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ കയ്യാൽ വിധി സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് പീലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നു 
ഇവർ പറയുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ നിനക്ക് വല്ല ശക്തിയും ഉണ്ടോ ഇവരുടെ രാജാവ് നീ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്നു നിനക്ക് എൻ്റെ മേൽ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയതല്ലാതെ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല എന്നെല്ലാം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് ആ മറുപടി നൽകിയ സർവത്തിനും അധികാരമുള്ളവൻ സകലത്തിനും മീതെ ഉന്നതനായവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്തുതികളിൽ അധിവസിക്കുന്നവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവം സർവപ്രപഞ്ചത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയാൽ അവൻ്റെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ സ്വന്തത്താൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടവൻ മുഴി ലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തെ തൻ്റെ തോളിൽ ചുവന്ന ഒരിക്കലായി സകല മാനവരാശിയുടെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി ബലിയായി തീർന്ന ആ ഗോൽഗോധയുടെ മലയിലേക്ക് സ്വന്തം ക്രൂശ് തോളിൽ വെച്ച് ഭാരമേറിയ കുരിശ് അത്രയും അടികളേറ്റ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നവൻ തൻ്റെ ദൈവത്വം അപ്പോൾ മുറുക പിടിക്കാതെ പരിപൂർണമായി മനുഷ്യനായിരുന്നവൻ അത് ചുമന്ന് മുകളിൽ കയറി തൻ്റെ വസ്ത്രം കീറി തന്നെ ആ കുരിശോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ആ കൈകളും കാലുകളും ആ മരത്തോട് ചേർത്തടിക്കുമ്പോൾ കള്ളന്മാരോടുകൂടെ അവനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു ഇരുവശത്തും കുരിശുകളിൽ ഇരുക്കള്ളർ നടുവിൽ നീ മരിച്ചോ പരാ ഇരുക്കള്ളർ നടുവിൽ നീ മരിച്ചോ പരാ ദേവേശ യേശു പരാ ജീവനെ നീ വേടിഞ്ഞു ജീവനറ്റ പാപികൾക്ക് നിത്യ ജീവൻ കൊടുപ്പാനായി നീ മരിച്ചോ മരണ അല്ല സോറി പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായ ശിക്ഷയായ മരണം സ്വയമേറ്റു വാങ്ങി ഗോൽഗോധയുടെ കളത്തിൽ കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ കള്ളനെ പോലെ പാപമറിയാത്തവൻ ഒരു പാപിയെ പോലെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായ മരണം സ്വയം തൻ്റെ ശിരസിലേറ്റു വാങ്ങുമ്പോൾ അവനെ ആ ക്രൂശോട് ചേർത്ത് കരങ്ങളും കാലുകളും ണിയടിച്ചപ്പോൾ ആ പച്ചിരുമ്പ് ശരീരത്തിലൂടെയും അസ്ഥികളിലൂടെയും തറച്ച് ആ മരത്തിലേക്ക് തറച്ചു കയറുമ്പോഴുള്ള വേദന ഒന്ന് ആലോചിക്കണം സഹോദരങ്ങൾ ഒരു പിന്നെ കുത്തിയാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പാണി ശരീരത്തിലൂടെ തൻ്റെ പാണികളിലൂടെയും കാലുകളിലൂടെയും തറച്ചു കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം വായിൽ നിന്ന് വന്നത് അയ്യോ എന്നോ രാഗിക്കൊണ്ട് പോയി ചാകട എന്നോ തൻ്റെ ഒരു നോട്ടം മതി തൻ്റെ ഒരു ചിന്ത മതി ഇവർ ഭസ്മമായി പോകും ഇല്ല പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നരുളി ചെയ്ത ആ മഹാ സത്യം ആ മഹാവാക്യം ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ പഞ്ചകായങ്ങളെ കുറിച്ച് അടുത്ത മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാം അത് ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഏഴ് നന്മകൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏഴ് നന്മകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇതിലും വലുതായിട്ട് എന്തുണ്ട് സഹോദരന്മാര് ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമായത് വേറെ ഇതുണ്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു നന്മ തെളിവ് വെച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തവർ കേൾക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഇനി ദിനം പ്രതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇതെടുത്തിരിക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നന്മകൾ അപ്പോൾ ഏഴ് നന്മകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴ് നന്മകൾ തെളിവ് വെച്ച് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നത് ആ നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്നിലുണ്ട് നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും പാട്ടുകാരനും പാടുന്നു ഇങ്ങനെ നിത്യജീവമൊഴികൾ 
നിന്നിലുണ്ട് പരനേ നിത്യ ജീവ മൊഴികൾ നിന്നിലുണ്ട് പരനേ നിന്നെ വിട്ടിട്ടടിയങ്ങൾ എങ്ങു പോയി വസിക്കും നിന്നെ വിട്ടിട്ടടിയങ്ങൾ എങ്ങു പോയി വസിക്കും നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ നീയല്ലാതില്ല ഭൂവില്ലാഗ്രഹിപ്പാൻ ആരുമേ നീയല്ലാതില്ല ഭൂവിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ ആരുമേ നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പോലെ നല്ല ഹൃദയത്തെ സമ്പാദിച്ചു കൊള്ളയിടം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഈ നല്ല കർത്താവിനെ നിങ്ങളും ഹൃദയത്തിലേക്ക് സമ്പാദിച്ചു കൊള്ളണം ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടി അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവന് എന്ത് പ്രയോജനം പ്രിയ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ കൊടിയ പാപത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ തന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിരിക്കാം ഒരു ഇളയ പുത്രനെ കുറിച്ച് പലരും മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇളയ പുത്രനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന ബൈബിളിൽ ഇല്ല സകലതും മുടിച്ചവൻ എന്നുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ സ്വത്ത് അവനുള്ള ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സകലതും മുടിച്ചു കളഞ്ഞവൻ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ മുടിയനായ പുത്രനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വിശേഷണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇളയ മകൻ എന്നാണ് ആ ഇളയ മകൻ ചെയ്തതായ കാര്യം പിതാവിൽ നിന്നും അവന് വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ സ്വത്ത് പകയെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ദൂരസ്ദേശത്ത് പോയി ദൂർത്തടിച്ച് അനേകർ അവൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് പറ്റിച്ചേർന്നു അവൻ്റെ സമ്പത്തും കാര്യങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നേടിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവനതെല്ലാം ദൂർത്തടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ശേഷം അവന് പിന്നെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ധനികനായ പിതാവിൻ്റെ മകനാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും അവൻ തെണ്ടി നടക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥ വന്ന് അവൻ അവസാനം ഒരു ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നുപോയി അവനൊരു ജോലി ലഭിച്ചു പന്നികളെ തീറ്റുന്നതായ ജോലി ആ പന്നികളെ തീറ്റുന്നതായ ജോലി അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവന് ആ പന്നികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ ഭക്ഷണമായ വാളവിര തിന്നേണ്ടതായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വന്ന് കാരണം പന്നികൾ തിന്നുവാണ് അവൻ വിശന്നിരിക്കുകയാണ് എടാ പന്നികൾക്ക് തിന്നാൻ ഇവിടെ ഭക്ഷണമുണ്ട് എനിക്ക് തിന്നാൻ ഭക്ഷണമില്ല അപ്പോൾ പന്നികൾ തിന്നുന്നതായ ഒരു ഒരു പാട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വരികൾ മറന്നുപോയി പന്നികൾ തിന്നുന്ന തവിടു ഭുജിച്ച് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതും കെ വി സൈമൺ സാറിൻ്റെ മറ്റൊരു പാട്ടാണ് അത് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ആ വരി ഒന്ന് പാടി അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കാരുണ്യ പുര കടലേ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് വരി ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ചാറ്റിലിട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ആ സ്റ്റാൻസ് ഞാൻ സത്യം പറയാൻ മറന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പന്നികൾ തിന്നുന്നതായി ഈ തവിട് തിന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഓർക്കുകയാണ് അയ്യോ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എത്രയോ ഭക്ഷണം വേലക്കാർ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു തിന്ന് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അലയുകയാണ് വിശന്ന് നടക്കുകയാണ് അവന് അവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നൊരു ഒരു ആഗ്രഹം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് അവൻ്റെ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ഭയം ആ ഞാൻ പിതാവിൽ നിന്ന് സകലതും വാങ്ങിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞവനാ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുമോ അവൻ്റെ മനസ്സിലെ അടുത്ത ചിന്ത അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയും അപ്പ ഞാൻ നിന്നോടും സ്വർഗത്തോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നെ മകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്നെ അവിടുത്തെ ദാസന്മാരിലെ ഒരാളായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം ആ ദാസന്മാരായി ദാസന്മാരിൽ ഒരുവനെ പോലെ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പിതാവിനോട് പറയുമ്പോൾ അതെ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരുപക്ഷെ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് അവൻ കടന്ന് അവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ ആ രീതിയിൽ അവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ആ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് അവിടെ ആ പിതാവിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ മകൻ തന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോയതായ മകൻ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതായ കാഴ്ച അദ്ദേഹം കണ്ടു നിൽക്കു
ഇപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് വരുമായിരിക്കും നാളെ വരുമായിരിക്കും എന്നാണ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവൻ പന്നികളെ തീറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നതായ ആ അഴുക്കു പിടിച്ചതായ നാറ്റം വമിക്കുന്നതായ ദുർഗന്ധമുള്ളതായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വത്ത് വകകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതായ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായ ആഭരണങ്ങളും അവൻ്റെ സകല പ്രൗഢിയും നഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൂരത്തു നിന്ന് തന്നെ എൻ്റെ മകനെൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിച്ച ആ പിതാവ് അവിടെ നിന്നും ഓടി ഈ മകൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ ദുർഗന്ധമോ നാറ്റമോ ഒന്നും പിതാവ് നോക്കിയില്ല അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വാരിപ്പുണർന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മോതിരമണിയിക്കുന്നു അവനെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നു അവനെ കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധനാക്കി അവനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഉത്സവം തന്നെ അവിടെ നടത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുന്നതായ പാപിയായ മനുഷ്യ നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരു പിതാവിനെ പോലെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് നീ മടങ്ങി വരണം ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം മാത്രമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുവാൻ വലിയ പ്രൗഢിയോ കാണിക്കുവാൻ വലിയ സമ്പത്തോ ഇതൊന്നും ഇതിന് ബാധകമല്ല നിനക്ക് എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ നിന്നും ഒരു നയ പൈസ നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എഴുതി വെച്ചോ ഒരു വിൽപത്രം എഴുതി വെച്ചോ വക്കീലുമാരെ ഏൽപ്പിച്ചോ യെസ് ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടിയിൽ നിന്നും ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ എൻ്റെ പെട്ടിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ തോളിൽ വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോകാൻ തൻ്റെ ഇടമുള്ള ഒരു അപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നറിയിക്കണം ഇന്ന് വരെ ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചേക്കും വക്കീൽ വിൽപത്രം വായിക്കും മരണശേഷം എന്താ ഇത്രയും വെച്ചേക്കണം ആ അപ്പനോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതി കുഴിയിലോട്ട് വെക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തോ തന്നെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എടാ ഒരുവൻ മുഴുലോകവും നേടിയാലും അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്തു പ്രയോജനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് ഭരങ്ങൾ കൂടുന്നതീന് ഒന്നും വേണ്ട യാത്രയിൽ അല്പമപ്പം വിഷപ്പീന് സ്വൽപ വെള്ളം ദാഹിക്കിൽ ആ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ സായിപ്പ് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പാട്ടല്ല മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇത് മരണപ്പാട്ടാക്കി മാറ്റി മരണപ്പാട്ടല്ല ഇത് ശവം പാടേണ്ട പാട്ടല്ല ശവം കൊണ്ട് മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ പാടേണ്ട പാട്ടല്ല സ്വയമേ ചിന്തിച്ച് സ്വയം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പാട ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പാടേണ്ട കാര്യമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മരിച്ചു കിടക്കുന്നവനല്ല സമയമാകുന്ന രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പാട്ടുകാരൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക സമയ മാമ്രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമതീന് ബദ്ധപ്പെട്ടോടിയിടുന്നു പറയുന്നത് എന്ത് ശ്രേഷ്ഠമായ വരികളാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം എൻ്റെ സ്വന്തദേശം അവകാശമാണ് മക്കൾക്കുള്ളതാണ് അവകാശം ആ മക്കൾക്കുള്ളതായ അവകാശം നേടുവാനായി അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ പ്രാപിക്കുവാനായി പാപിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ നീ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം അതെ നമ്മുടെ നാസ്ലം ബ്രദർ എനിക്ക് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു നാസ്ലം ബ്രദർ ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മകൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആ പന്നികൾ തിന്നുന്ന ആ തവിട് ഭക്ഷിക്കുന്നതായ ആ ഒരു സമയം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നതായ പാട്ട് മഹാകവിയായ കെ വി സൈമൺ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പന്നികൾ തിന്നുന്ന തവിട് ഭുജിച്ച് നിന്യമം കാലങ്ങൾ മറന്നു പോയി സാധു പന്നികൾ തിന്നുന്ന തവിട് ഭുജിച്ച് നിന്യമം കാലങ്ങൾ മറന്നു പോയി സാധു മന്നവനെ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് സ്വർണ സ്വർണകര ഭുജനം ഞാൻ തിന്നുവതിനെന്നും കാരുണ്യ പുര കടലേ കരളലിയുഗ ദിനമനു കാരുണ്യ പുര കടലേ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി വർഷമായി പാടിയിട്ട് മറന്നുപോയി പാട്ടുകളൊക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് മറ്റു വരികളാണ് പാപമാകുന്ന ചെളിയിൽ ഞാൻ പൂണ്ടുടലാകെ ഭീകരമായ വിധം മലിനത്വം ചേർന്നു വിരൂപതെ ആറുന്നൂരി വന്നു ചേരുവാൻ നിന്നരികതിൽ ഭാഗ്യമുണ്ടായി എന്ത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് അപ്പം 
പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ വിളിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ മറ്റാരുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കർത്താവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏകനാമം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമം മാത്രമാണ് ആ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വാക്കുകൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നന്മകൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഇന്നത്തെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമയം അല്പമായി അധികം എടുത്തു എന്നറിയാം ദൈവക്കൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു മറ്റു സഹോദരമാനാശ്രം ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്നു മനോഹരമായ സന്ദേശത്തിന് വളരെ നന്ദി തുടർന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ലഭിക്കുമെന്ന് കർത്താവിൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എത്തി എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സന്ദേശം കേട്ടതിൽ നിന്ന് സാധിച്ചു അതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നസ്രീം പിതരെ കേൾക്കാമോ നസ്രീം പിതരെ എവയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബി പി എം ബ്രദറെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കേൾക്കാഞ്ഞതാണോ ഞാൻ ഇയർഫോൺസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ആ സോറി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും കേട്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ബി പി എം ബ്രദറിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ഇയർഫോൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ കേട്ടു എന്ന് കമൻറ്റ് വന്ന കേട്ടു എന്ന് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു മണിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ ഇനിയിപ്പോൾ തുടർന്ന് ആരും വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കൂപ്പി ആദ്യം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കായതുകൊണ്ടാണ് കൂപ്പി എടുക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ തെളിവുകൾ വെച്ച് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് റൂമ് എൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വാര്യബ്രദറെ നമുക്ക് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് റൂം എൻ്റ് ചെയ്താലോ അച്ഛൻ ബ്രദറെ കേൾക്കാമോ ആരോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് ഐ സെഡ് റോ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് വാര്യബ്രദറെ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് നല്ല നല്ല ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ബ്രദറാ സമയം മാം രഥത്തിൽ പാടിയപ്പോൾ really i was endo varane kartavinde aa snehathe petti ado orkanum kartavinde aa krusha maranathe petti okka onna chindikkan vale valiya oru avasaram devam thannu really thankful to you brother devan anugrahikatta brother evadayarum devathinu vendi kartavinu vendi theranjedukapetta oru vyaktiya adund kartavu maanikatta devan anugrahikatta nan prarthikku താങ്ക് യു ബ്രദറെ താങ്ക് യു അച്ഛാ താങ്ക് യു എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് കൃപയാൽ മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ സമയം അനുവദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റൂമിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൻ്റെ ആരംഭത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൻ്റെ അവസാനത്തിലോ ആയിട്ട് നമ്മളത് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇല്ല ഇല്ല എന്തിനാ ഉറങ്ങുന്നേ രാവിലെ അല്ലേ 
ഞാൻ ഞാൻ ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു വരുബദർ വാദിര വരുബദർ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ പാട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് മുൻപേ കൊച്ചിലെ പാടുന്ന പാട്ടുകളായിരുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ നാവുപോലും അങ്ങനെ വഴങ്ങത്തില്ല കാരുണ്യപ്പുഴ കാരുണ്യപുര കടലെ കരലലിയുഗ ദിനമത് എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര എന്താ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടൊന്നും എഴുതാൻ ആരെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയത്ത് പോലുമില്ല ആ ലെവലിലെ പാടുകൾ പാട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പം പാടി മുഴുവനായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ പഴയ എന്തു പറയുന്ന ആ താളവും അതുപോലെ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരണം അനീഷ് കവാലം പാസ്റ്റ് മിക്കവാറും പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാ നല്ല നല്ല രസമാണ് വരുമ്പോൾ നല്ലായിട്ട് പാടിയത് കേട്ടോ സൗണ്ട് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞങ്ങള് കൊച്ചിലെയൊക്കെ പല പാട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പം പാടാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോകും പല പാടുകളും ഞാൻ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ മറന്നത് ഫാദറിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തലയ്ക്കൊരു കൊട്ട് കിട്ടിയാണ് കാര്യം പുള്ളി പാടുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ എല്ലാം പഴയ പാട്ടുകളാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും താന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മഹാകവി പട്ടം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം കർത്താവിന് വേണ്ടി എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇരുന്ന ടൈമില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള സാഹിത്യം എഴുതുകയില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ സാഹിത്യം എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നിന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മുറ്റം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ചൂല് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ആഞ്ഞൊരു അടിയടിച്ചു ഒറ്റ അടി സകലവും കളഞ്ഞു പിടിച്ചേച്ച് വന്നേക്കുന്നവൻ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ അടി അടിച്ചപ്പോൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോയപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പക്ഷെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തെല്ലാം വന്നാലും കർത്താവിൻ പിന്നാലെ ശ്രേഷ്ഠമായ വരിയൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ നിമിഷത്തിൽ വന്ന വരികളാണ് അത്രയും അനുഭവമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എഴുതിയ പാട്ടുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ പാട്ടുകൾ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് മറയാതിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത പാട്ടുകളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ റൂമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പല റൂമുകളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് സൈമൺ സാറിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇടുന്നത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചർച്ചിൽ പാടാറുണ്ട് ചർച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിനും പാടാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്കൊക്കെ നമ്മള് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ സൈമൺ സാറിന്റെ പാട്ടുകളാണ് കൂടുതലും എടുക്കുന്നത് അച്ഛൻ പോയോ ഉറങ്ങിയോ ഓ പുള്ളി രണ്ടു മണിയോ രണ്ടരയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന രാത്രി ഉറങ്ങിക്കാണ് ഉറങ്ങിയാ വരെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ട്യൂസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ നമുക്ക് മദർസ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പുസ്തകമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോണം കേട്ടോ ഞാൻ സ്കെഡ്യൂൾസ് ഞാൻ സ്കെഡ്യൂൾ ഒന്ന് ആക്കി വെക്കാം എന്തുവാണെങ്കിലും എട്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ കൂടെ പോയാല് അത് നമുക്ക് ലൈവ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിനകത്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാലേ അത് പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് അത് അവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കയറ്റിയാൽ മതി അപ്പം അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ബുസ് ബുക്കൊക്കെ ഞാനും ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം വലിയ അതൊന്നും ഇല്ല നമ്മളത് വായിക്കുന്നു അതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഏതൊരു അഭിപ്രായമോ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് മുന്നിലോട്ട് പോകാം അതെ അതെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ റെഡിയാണ് ഞാനത് വായിച്ച് ഓരോ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പ്രേസിനോട് ഞാൻ അവസാന ഭാഗം മാത്രമാണ് കേട്ടത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങള് പാചകപ്രദര് നിർത്തുന്ന സമയം ഞാൻ കേട്ടു പണം ബി പി എം ബ്രദർ ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ബി പി എം ബ്രദറെ ഞാനും പത്തനാപുരത്തുള്ളവനാ കേട്ടോ കേട്ടില്ല 
ഇയർഫോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെക്കാമോ ശബ്ദം വളരെ കുറവാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്ക് അന്ന് ശരിയാവുന്നവരെ നമുക്ക് സാറ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറ സിസ്റ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം ആ സാറ സിസ്റ്ററിന് തന്നെ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു ആണല്ലോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആരോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് നോ എന്നെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ ഞാൻ വന്നത് വാര്യ ബ്രോദർ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ വാര്യ ബ്രോദർ എനിക്കൊന്ന് സാറ്റർഡേയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്ക് ഇപ്പം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് മടുക്കും കാരണം എല്ലായിടത്തും അടിയും ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും ഓ ഇത് ഇട്ടിട്ട് പോകാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് കേൾക്കുന്ന ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു സന്തോഷം അത് അതെനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും ആസ്വദിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ സമയമാം രഥത്തിൽ അതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പാടി സന്തോഷിക്കുന്നതാ ഈവൻ സന്ധ്യക്കൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് പാടുന്ന പാട്ടുകളാണ് അതൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ബോർ ബോറാവുന്ന കാരണം ഈ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഈ മുസ് ഈ പുസ്തകം ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ ശരിയാ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എത്ര നല്ലവൻ അവൻ പതിനായിരത്തിൽ അതിസുന്ദരൻ അവൻ വെണ്മയും ചുമപ്പും ഉള്ളവൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമെങ്കിൽ അവനെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ശരിയാ ഈ റൂമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് എനിവേ എല്ലാരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്രയും <laughs> 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 നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് സൂപ്പർ ആയിരുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂ 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 ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേൾവിക്കാരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ ഇല്ല രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നിട്ട് സമയത്തിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെറസിന്റെ വേളി കയറണം ടവർ കിട്ടത്തില്ല വീട്ടിനുള്ളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ടൈം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ലൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വലിയ ഇതില്ല പ്രോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളു ഒന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിനെ കമന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സമയത്ത് കാരണം ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കുവേ പക്ഷെ മാക്സിമം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും ചെയ്തിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും